情愁。情意若山，你我若剑，乱了谁眉眼？兜兜转转，无事出现。他醒了，应该所有的事情都会明晰了。嗯。英锦姑姑，你怎么在这里啊？云锦姑姑，啊！云锦姑姑，我是青离啊，你怎么在这？我是丑。你没事吧，七七？云锦姑姑。你怎么了？我是丑妃啊！你是不是做了让他害怕的事情，他才会如此惧怕你？现在你可以问了，他知道的，你也会知道。云锦姑姑，我是在哪里把你变成这个样子的？西院，西院，你为什么会去西院？丑妃去西院调查当年的往事，太妃娘娘怕事情败露，让我杀了丑妃。所以你是去西院杀我才？看来是他运气不好，本来想杀了你，但是正好碰见了异星城你样子的三生花。那太妃当年的事情，我知道了。是。那太妃和尹妃，到底发生了什么事啊？尹妃。尹妃，就是圣女蓝雨，也是吕敖的生母。什么？这个事情以后再说吧。姑姑。你把太妃和尹妃的事情再讲一遍。当年，高王妃借尹妃，是外族细作之友，逼迫王爷。王爷为了保护尹妃及缓解落败的战事，最终与高王妃妥协，送吕敖去北汤当质。我要带他去见局上。七七，这都是陈年往事了。现在吕敖平安无事，或许才是圣女。哦，是尹妃娘娘最愿意看到的。君上。如果是关于顾娥娘的，能否让顾知晓？君上，还有什么是顾不知道的？耶
你非当年是怎么死的？当年，尹妃难产后，身体一直不好，王爷请来神医进西院，为尹妃诊治。尹妃一开始身体有所好转，可没过多久，尹妃就病危了。因为我擅自在药罐里进了毒，长期服药会毒清肺腑，毒发时。入手凌迟之痛，随后，高王妃故意派我将吕敖去当质子一事传入尹妃耳中。如此看来，质子的最佳人选那就是敖殿下。尹妃听到后，伤心过度，气血攻心，再也没有起来。半夜来抄我晋王府，奉君上御令，铲除晋王党羽，捉拿晋王。娘娘，晋王殿下身边的小栗子，刚才让奴婢传句话给您。说什么？嗯，说望娘娘念在往日的情分上，替太妃娘娘向君上求救情，让君上对太妃娘娘晚开一年。你回去告诉小栗子。这是太妃与君上之间的恩怨，我无权插手。是君上，太妃若是来求情的话，请回吧。我要怎么做你才能放过彻儿？这句话当初我母妃应该也问过你吧？
高王妃。当年是我不对，可是这么多年来，我没有一天不再忏悔啊。晚了。君少，我知道你不会原谅我的，我也别无所求。君少，我愿常伴青灯古佛，为你祈福，为影妃祈福，不出佛堂一步。从此以后。再不问世事，是吗？这听起来，好像比一刀杀了你，更折磨你。君少，求你看在老王爷的份上放撤而已吗？我求求你，看在兄弟情谊上，你相信他吧，他肯定是误信了谗言。我求你饶他一命。太妃放心，孤自是不会要了他的命。不过死罪可免，活罪难逃，不允许他再参与任何政事。自此，他与孤再无瓜葛。谢君上。果然靠珊珊会道，只能靠自己。七七，我正找你呢。你怎么会在这儿啊？哼。乌吉师兄，我看你是在找我吧？怎么样？看到我意外吗？我确实是在找你。你身为巫族掌门，却一直待在一起。巫族的大小事务，无人打理。你该回巫族了。哦，我怎么听着，你让我回巫族，是为了保护米七七呢？米七七被掌门打死，你不是也亲眼看到了吗？别装了，你跟他早就见过了，现在来，不就是为了除掉我，让他在这儿好过吗？七七从巫族到了这儿，再也不是你的阻碍了，为什么，你还是揪着他不放呢？因为，他身上有我想要的东西，所以他必须得死。那你就得问问。我同不同意了？从小你就护着他，现在我就让你知道，你护不住。
不急，走。什么人？你是谁？参见娘娘。免了。不知娘娘刚才可有听到打斗的声音？打斗声？本院怎么没有听到？没听到？这就奇怪了。方才这里只有娘娘您一人。你这是在质疑本院？魏巡不敢。他扰娘娘，这就告退。去那边看看。是。身份被乌吉发现，我随时可能暴露。看来得马上下手了。师兄，师兄。回娘娘，奴才不知，公子他昨天出门后就再也没回来。哎，你干嘛？疼！你是孤的妃子，竟然公然出入其他男人的房间。他不是其他男人，我们从小就……行，他是其他男人。我以后会请示过君上，再过来找他。请示了也不准，休想和他单独见面。哼，小气鬼！师叔有意，师兄他不见了。不请自来，不告而别。你那个好师兄那么有本事，他要走，这城墙可拦不住他。你这个人讲话怎么酸溜溜的？这可不像你的风格。他万一要是出了事怎么办啊？担心了？你放心，他行事那么沉稳。不会有事的，君上，他还救过你的命呢，你去找找他吧。孤派人给你找，现在可以陪孤去用膳了吧？可以。追过来了，咱们歇会儿。快走！你别管我。你这样子，我怎么能丢下你不管啊？一会儿到了城里，我带你去医馆治伤。不行，不能进城。三上花一定会派人去找我们的。可你的伤……但这事儿没完，那个女人敢伤你，我要去杀了她。她很危险，你离她越远越好，知道吗？你是在担心我吗？你不能拿自己的性命开玩笑。好，我们得走了。计划得提前，怎么这么着急啊？总之夜长梦多。
子瑶那边，狼毒的事情处理了吗？狼毒，将此毒物投入到柳瑶的食物当中，可加速她体内狼毒的发作。私子出府，好大的胆子啊！女儿有事要找父亲协商。你能有什么事？净给老三惹麻烦！你个不争气的东西！你，你是谁？我能是谁啊，父亲？你老糊涂了。好了好了好了，快回王府吧。女儿有办法能帮父亲夺回兵权。我听到了一个秘密，一个天大的秘密千真万确，亲眼所见。子瑶她是个怪物，她根本就不配做一旗的君上。他忌惮咱们林家，父亲这剩下的一半兵权，他早晚都会夺回。到那时候，咱们可就都是他砧板上的鱼肉。我林万山劳苦功高，他敢这样对我？那他之前收回您的那半兵权，您觉得他不敢吗？你可是他的女人，他的眼里只有丑青离，他不仁，我不义。千岁啊！你的想法爹明白，不过爹现在啊是势单力薄，而且他有天子撑腰，要是担一个反贼的罪名，为他人做嫁衣，不值当啊。那如果我们与这嫁衣的主人结交呢？他的力量可不是一般的大。你说的是？吕彻。他倒是有恩于我，这事就请父亲好好考虑一下吧。现在另有一事比较着急，千思想借助将军府的力量，帮忙寻找两位刺客。嗯。嗯嗯嗯，姑娘饶命！姑娘饶命！你快看看，怎么才能让他醒过来？啊！姑娘，您绑错人了吧？我这是个算命的，不是医师啊！少废话！我亲耳听见你说自己是拜仙来着。你看，万事皆通，逢凶化吉。你若救不醒他，别别，我试试，试试，快
他这生病了还是受伤了？这，我怎么从来没见过这样的伤？不过无妨，我有办法。星辰则灵，星辰则灵，星辰则灵。哎希望我陪，对不对？不过你放心，如果你真的醒不过来了，我就把你的骨灰带去给丑经理。但我也想留个念想。归他，这个，这个是我的。人都是。
失去。